শুভ সকাল বন্ধুরা সকাল সকাল ভাবলাম আজকে স্নানটা সেরে নিয়ে আগে পুজোটা দিয়ে নিই তো তারপরে বাকি কাজগুলো শুরু করব। আসলে কি বলতো একটু গরম গরম পড়েছে তো ঘুম থেকে উঠে কীরকম যেন একটা লাগে তো সকাল সকাল স্নান করতে বেশ মজাই লাগে আর সকালে জলটাও ঠান্ডা ঠান্ডা থাকে ফ্রেশ হয়ে যায় একদম শরীরটা আর দুপুরবেলা না জলটা একটু গরম হয়ে যায় তো যদিও পরে বিকেলের দিকে আরও জলটা ঠান্ডা হয়ে যায় তখন আবার ভালো লাগে মোটামুটি স্নান করতে তো বিকেলের দিকে কাজকর্ম সেরে তো একদম ঘেমে টেমে কাদা মাদা হয়েই যায় তখন আরেকবার স্নান করতেই হবে তো সকালবেলা কোনো রকমের স্নানটা সেরে এই যে এখন পুজোটা সারা হয়ে গেছে এবারে বাসি কাজগুলো করব তো এখানটা এই যে সমস্ত বাসন নিয়ে চলে আসলাম বাসনগুলো ধোবো সাথে এখানে কাপড়গুলো ভিজিয়ে রেখেছি সেগুলোও ধুয়ে নেব আর এখানটা যত বোতল মগ আছে সব নিয়ে এসছি ঠান্ডা ঠান্ডা জলটা তুলে রেখে দেবো সারাদিন খেতে পারবো এই যা একদম ভুতুরে কাণ্ড বলো ব্যাগটা কীরকম করে পড়ে গেল দেখেছ হাওয়াতে ভুত টুত নেই কিছু জাগে এখানটা পুরো মানে বস বাসনগুলো নিচে নামিয়ে রেখেছি নামিয়ে রেখে এটো কাটাগুলো সব একখানে জমিয়ে রেখে পিছন দিক দিয়ে ফেলে আসি ফেলে এসে গামলাটাকে আগে মেজে ধুয়ে রেখে দেবো তারপরে সমস্ত বাসনগুলো ধুয়ে ধুয়ে রেখে দেবো আর এদিকে বরমশাই চলে এসছেন বলছে যে কাটারিটার কি অবস্থা দেখো তো লোহার জিনিস একটুখানি মানে পড়ে থাকলে না কীরকম কীরকম মরচে পড়ে এই সেই দাগ ধাব্বা একটু লেগে থাকে তো ওটাকে ঘষলে পরে চকচকে হয়ে যায় তো ওটাকে ও ঘষে মানে বললো যে ঘষে দাও একটু তো ঘষে দিলাম তো এটা দিয়ে এখনও কিছু বাজবে কাটবে মানে হচ্ছে শাকটা কিছু নিয়ে এসছে বাজার থেকে শাক নিয়ে আসলেই তো বাঁচা শুরু করে দেয় এই কাটারিটা আসলে আমি বেশি ব্যবহার করি না তো যেমন বড় বড় সবজি আছে যেগুলো লাউ কুমড়ো তারপরে হচ্ছে চোর সেই সময় এটা লাগে কাটার জন্য বাকি অন্য সময় একটা পড়েই থাকে একটা ছোট চাকু আছে ওটা দিয়ে আমি কাটি সবজি টবজি চলো এবার বাসনগুলো আমি ধুয়ে নিচ্ছি এক এক করে সোনুকে এখন একটু পড়াচ্ছি আমি সোনু পাপাকে দিলাম এক গ্লাস দুধ ও বলছি দই চিঁড়ে খাও দই চিঁড়ে খাবে না দুধ মুড়ি খাও দুধ মুড়ি খাবে না তো কি দেই ওকে তাহলে ঠিক আছে তাহলে এক গ্লাস দুধ খাও এটা মানলো ভাগ্যিস তো এক গ্লাস দুধ খেয়ে ও এই যে মাত্র বেরোলো কাজ কাজেই বেরোলো আর আমি এখানটায় সোনু আর আমি দুজনে মিলে এই যে ভুটটা ছুঁড়ে নিলাম কিছুটা এই ভুটটা আর কি ভাজবো ভাবছি যে এখন ভাজবো কিন্তু সময় হচ্ছে না এখন আর কেন বলো তো এই যে সাড়ে এগারোটা বাঁচতে চলেছেই অথচ এদিকে মানে সোনুকে পড়াচ্ছিলাম এতক্ষণ সকালবেলার কাজকর্মগুলো গুছিয়ে বিছানার ঘর টর ঝাড়ু দিয়ে চাটা করে দিয়ে দুধ ওকে দিলাম সোনুকে হচ্ছে দই চিঁড়া মেখে খাওয়ালাম আর আমি একটুখানি ওখানে খেয়ে নিয়েছি এক দুগাস আর চা খেয়েছি মানে একটু আগেই চা খেয়েছিলাম তারপর দই চিঁড়া খেলাম সোনু আর আমি ও পাপা এক গ্লাস দুধ খেলো আর যদি সময় তো হবে না ভাজা ভুজির আর মনে হয় এডিট করতে করতেই রান্নার টাইম হয়ে যাবে কেন বলো তো কারণ কালকে আমি কিন্তু এডিট করে রেখেছিলাম কাটাকুটি করে রেখেছি কালকে বিকেল থেকে শুরু করেছি রাত্রেও কিছুটা করেছি কাটাকাটি একদম সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে গেছি শুধু বয়সটা যে দেব ওইটুকু বাকি ছিল আর সোনুর পাপা এই মুহূর্তে কি করলো যেহেতু মানে নতুন মোবাইল নেওয়া হয়েছে ওই মোবাইল থেকে নতুন মোবাইলে যে সব কিছু ভিডিওগুলো ট্রান্সফার করলো তো সেই সূত্রে মানে আগের ভিডিওগুলো ওখানে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে ও ডিলিট করে দিয়েছে আর আমার যে এক্সপোর্ট করা ছিল ওখানটায় সেটাও গায়েব হয়ে গেছে তো এখন কি করা যাবে মানে সেটাও ডিলিট করে ফেলে দিয়েছে ও ভেবেছে মানে এটা হয়ে গেছে আর কি এখন আমাকে নতুন করে আবার এডিট করতে হবে মানে এডিট করা কাজটা এখন আবার করব এক কাজ দুবার ভেবেছিলাম যে শুধু ভয়েস দেবো ওই জন্য এতক্ষণ আরামসে আমি সোনুকে পড়াচ্ছিলাম এখন তো এডিটও করতে হবে সেই জন্য আমার মনে হয় না এখন ভাজাভুজি করার সময় হবে চলো ভিডিওটা রেডি করে আগে রান্না করবো রান্না বান্না করে পরে বিকেলের দিকে হয়তো করবো ভাজাভুজি করতেই হবে না হলে আবার সোনু পাপা চলে যাবে আর এক দুদিন হয়তো আছে
দরজা খোলা আছে এখনই যাবা আমাদের বাড়ি দরজা খোলা আছে পয়ে আসবো পয়ে আসবো থাক পয়ে আসবো বলছে দরজা খোলা আছে তো আমাদের বাড়ি আসো যে মা আমাদের বাড়ি আসো বলছে পয়ে আসবো মা হ্যাঁ বাড়ি এসে এই যে এখন ব্রেকফাস্টটা দিয়ে দিচ্ছি বাবাকে দিয়ে দিচ্ছি বাবাকে বললাম দই চিড়া খাবে বাবা বলছে খাবো তো বাবাকে দই চিড়া দিয়ে দিলাম চিনি একটুখানি দিয়ে আর এখানটায় সোনুর জন্য দই সোনু বলছে শুধু দই খাবে ও তো সেই জন্য দইয়ের মধ্যে একটুখানি চিনি দিয়ে দিলাম সিন্ধু যাচ্ছে কোথায় যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ না না এরকম এখন বসাবো কোথাও যাও নাকি আচ্ছা দেখি তো কেমন লাগছে বাবালে কি কিউট লাগছে মাটা কেলে বলে বলতেছে আমাদের দরজা খোলা তো আসো আমার যে মা আমাদের দরজা খোলা আমাদের আরো বাস করতেছি দেখো এখানে প্রজাপতি কি প্রজাপতি কেমন আছো তুমি হম লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবা কি না বলো হ্যাঁ আমি লাইক করে দিব চুপ থাকো হাতে সময় নেই তাড়াহুড়ো লেগে যায় কাজ করতে করতে ট্রাইপোডটা যে সেট করব সেটারও সময় হচ্ছিল না তো সোনুকে বললাম সোনু মানে ওর হাতে যেহেতু মোবাইলটা ছিল ও বলছে মামা আমি প্রজাপতি দেখাবো বলে নিয়েছে তো মজা করতে ভালোবাসে ও তাই মজা করে একটু একটু আর অনেকেই তোমরা কিন্তু এনজয় করো ওর মজাগুলো তো বললাম যে বাবা একটু দেখা হতো কাপড়গুলো মেলি তো ওই জন্য একটু নড়াচড়া করেই দেখালো তো চলো এদিকটায় চা করে নিলাম এখন চা হয়ে গেছে গরম গরম চা হাবি এখানে শাক বাচ্চে তো ওকে দিয়ে দিই আমিও খেয়ে নিই খাবারটা পরিষ্কার করে নিয়ে চাটা করে নিলাম মামা কি কাটতেছে ঢেকি শাক মামা পছন্দ ढेकी शजा कर गरम कर लाउ शकाल बेटा सोनू पापा बात छोड़ने लाउ शा सर कूमड़ो श আর এদিকে ভাত চলো এবারে ওদেরকে বেড়ে দিয়ে দিই কার কি লাগবে না লাগবে দেখে তারপরে এই যে আমি বসে পড়লাম এখন খেতে তো আর কারো কিছু লাগবে না সেই জন্য বসে পড়লাম এদিকটা আবার বার খাওয়া হয়ে গেছে তো ভাবলাম চলো ওখানটায় গিয়ে বসি একা একা ভালো লাগে না খেতে আর এদিকে ঠাম্মা চলে এসছে ঠাকুরমা আমাদের 
তো বলছে এটা গাছে সম্বন্ধে কিছু বলছে বলছে যে পাতাগুলো উপর পাতাগুলো কেটে দিস তাহলে ভালো হবে নতুন পাতা তো গজায় কেটে দিলে ওই যে নিচের গুলো কেটে দেওয়া হয়েছিল তারপরে গজিয়েছে তো তাই বলছে আর কি এগুলো তো গজিয়ে গেছে উপরে ওগুলোও কেটে দিস তাহলে ভালো নতুন পাতা বের হবে তো বলছে থাকলো পাতাই না সৌন্দর্য তো এরকম করে গল্প গুজব করে টরে ঠাম্মায় যে এদিকে আসবে আর আমি বাসন মাসতে বসে পড়লাম খাওয়া দাওয়া শেষ সমস্ত বাসন এখন মেজে নিচ্ছি আর এদিকে সোনুবাবু এসে আমাদের সঙ্গে মজা করছে কখনো সোনুবাবু এসে কথা বলে কখনো ওর পাপা এদিকে যাওয়া আসা করা গেলেন এরকম মানে মজা করতেই থাকে বাপ ব্যাটা কীরকম হয়ে গেছে মানে বাপকে কপি করে করে ব্যাটা ওরকম হয়ে গেছে মজা করতে ভালোবাসি সবসময় তোমরা শুধু বলো দাদাভাই একদমই হাসে না হাসে না তো হাসে না ঠিকই কিন্তু সারাদিনে কিন্তু অনেক হাসায় তো সেটা ফট করে হয়ে যায় তো সেটা শ্যুট করা আর হয়ে ওঠে না তো এবারে সোনু স্নান না করেই ও বসে পড়েছিল খেতে আসলে ওকে অনেকক্ষণ বলছিলাম পাপা চলো স্নান করিয়ে দিই স্নান করিয়ে দিই ও করছিল না তো আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে খেয়ে নাও আগে তারপরে করিয়ে দেবো এখন বন্ধুরা সমস্ত কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন শুধু গরমে ঘেমে গেছি স্নানটা সেরে আসবো বাস তাহলে একটু রেস্ট চারটা বাজে চব্বিশ মিনিট হয়ে গেল সোনুকে স্নান টান করিয়ে সাজু গুজু করিয়ে দিলাম আর ও বলছে মামা কালকেও আমাকে মোবাইল দাওনি আজকেও দাওনি তো খাওয়ার সময় চাচ্ছে খাওয়ার সময় করে বাচ্চারা চাই বেশিরভাগ বাচ্চারা তো আমি এই জিনিসটা বন্ধ করিয়েছি ওরম বললাম যে না অনেকদিন যাবৎ বন্ধ ছিল মাঝখানে আবার দাদা নিয়ে একটু দেখতো তো আজকে আমি বললাম তুমি খাওয়া দাওয়া করো স্নান টান সেরে শুয়ে শুয়ে একটুখানি দেখবে এখন তো টাইম দিয়েছি বিশ মিনিট দেখবে টাইম আপ হয়ে গেলে নিয়ে নেবো আমি তো ততক্ষণে চলো স্নানটা আমি সেরে আসি শুয়ে যাও শুয়ে পড়ে যাও মাঝে মধ্যে এই বুদ্ধি করি বিশ মিনিটের জন্য মোবাইলটা দিয়ে অন্তত পক্ষে বিছানায় ওকে মানে রাখি আর কি তারপরে ওকে নিয়ে একটু শুই না হলে ও কিছুতে শুতে চায় না খেয়ে দিয়ে উঠে ও খেলতে থাকে শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা তো এখন ঘড়িতে বেজে গেছে সাতটা বেজে সাতান্ন মিনিট আটটায় আটটায় বাসতে চলেছে তো শুয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে কাকিমা আসলো কাকিমা এসে একটু গল্প টল্প করলেন তো উঠলাম উঠে জানালাগুলো বন্ধ করিনি এখনো জানালা বন্ধ করব জি দেখো জানালা এখনো খোলা আর মাথাটা তো ঘুরছে সাথে মাথাটা ব্যথা করছে তো ওই জন্য শুয়ে আছি খাওয়া দাওয়ার পর থেকে আর ফ্রি তো হলাম অনেক লেট করে এই মাত্র মানে সন্ধ্যার আগে আগে তো ওই জন্য শুয়ে আছি উঠে এখন ভাবছি ভাজাভুজিগুলো একটুখানি করে নেই কোনো রকমে কারণ শোনো পাপা দু একে চলে যাবে আবার মানে করা না হলে খারাপ পাবে ও যেহেতু নিয়ে আসছে এত কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করে তো ওগুলো ভেজে নেব আর আমি একটুখানি দেখো রেডি হচ্ছি একটা চোখে আইলাইনার লাগিয়েছি একটা চোখে লাগাইনি তো এটা লাগিয়ে নেব লাগিয়ে রেডি হয়ে থাকি কখন শোনো বাপা আসে আর যেটুকু হাতে সময় আছে চাল ভেজে রেখে দিই দুপুরের দিকে অভি এসে বলেছিল যে ওদের অ্যানিভার্সারি আছে আজকে তো যেতে হবে সেই জন্য আর কি রেডি হচ্ছি চলো শোনো বাপা আসলে পরে দেখা যাবে কি নিয়ে আসলো আমি জানি না কি নিয়ে আসবে তো চলো রেডি হই আর কাজল আর আইলাইনারটা এই জন্য লাগাচ্ছি কারণ ঘুম না হওয়ার কারণে মাথা ঘোরা মাথা মাথা ঘোরা কম মাথা ব্যথাটা মাথা ব্যথা আর ঘুম না হওয়ার কারণে চোখগুলো আমার একদম ভিতরে চলে গেছে যে জন্য আমাকে আরও বেশি বয়স্ক লাগে দেখতে যখন আমার চোখটা আমি নিজেই টের পাই যখন আমার চোখটা একটু ঠিক হয় ঘুমটা ঠিকঠাক হয় তো তখন আমার মুখটাও ঠিকঠাক লাগে আর যখনই ঘুমটা কম হয় চোখটা ভিতরে চলে যায় আর চোখের চারিদিকটা কালো কালো টাইপের হয়ে যায় পুরো মুখটাই দেখতে বিশ্রী লাগে তো কি করব রাত জেগে এডিটিং তো করতেই হয় ওইদিকে সকালবেলা উঠতে হয় মোবাইলে সারাদিন ঘাটাঘাটি করতে হয় ভিডিও আপলোড এই সেই রিপ্লাই দেওয়া তো সেই জন্য চোখটাকে আমি কোনো দিনও ঠিক করতে পারবো না তবে হ্যাঁ দুই একদিন যদি রেস্ট করি মাঝে মধ্যে যদি দুই একদিন ভিডিও গ্যাপ যায় তাহলেই কিন্তু চোখটা আমার ঠিক হয়ে যায় বেশি দিন লাগে না দুই তিন দিনের মধ্যেই আবার ঠিক হয়ে যায় তো এখনও চান্স আছে এটা ঠিক করার যদি আমি একটু করে চোখটাকে রেস্ট দিই তাহলে আর ভিডিও না ছাড়লেও ভালো লাগে না তোমাদের সাথে কানেক্টেড না থাকলেও ভালো লাগে না বলো হ্যাঁ তোমাদের আমার মানে তোমাদের সাথে আমার এরকম একটা রিলেশন হয়ে গেছে যে তোমাদের ছেড়ে আমি থাকতে পারি না তো চলো এই যে এই চোখে লাগিয়ে নিলাম শুধু উইং একটু বানাবো না হলে চোখটা চোখ একবার পুরো মানে কি বলবো আমাকে বিশ্রী লাগে তোমরাই অনেকেই যদি পাগলের মতো যাই তোমরাই অনেকে বলবে যে এরকম করে পাগলের মতো কেন গেছো 
সেই জন্যই আর কি একটু সাজগোজ করছি পাগলের মতো না লাগে যেন সেই জন্য চোখটাকে একটু হাইলাইট করছি কাজল আর আইলাইনার দিয়ে হাইলাইট করছি যাতে ওই চোখটা ভিতরে ঢুকে গেছে সেটা হাইলাইট না হয় আমি তো রেডি হয়ে গেছি এখন বেজে গেছে আটটা বেজে আটচল্লিশ মিনিট আর এই দেখো ঘরটা কীরকম হয়ে আছে কারণ শুয়েছিলাম চলো ঘরটাকে পরিষ্কার করে নিই হুম তো ধরো যে ঘরটা গুছিয়ে নিলাম হ্যাঁ এই তো শুনু পাপা আসলে যাবো আর কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে তো ঘরটা গুছিয়ে নিলাম আর তারপরে একটু ঝাড়ুও দিলাম ঝাড়ু দিয়ে এক কর্নারে আর কি রেখে দিলাম একটুখানি ধুলো বের হয়েছে এক কর্নারে রেখে দিলাম পরে কালকে ওটাকে বের করবো আজকে বের করা যাবে না যেহেতু রাত্রি হয়েছে রান্নাঘরটাও একটু ঝাড়ু দিয়ে এক কর্নারে রাখলাম রেখে বাসনপত্রগুলো সব গুছিয়ে রাখছি তো শনুকে দেখো বললাম আর একটুখানি পড়ো আজকে তো ওর আনন্দে মানে দিশে আড়া বাড়িতে থাকছেই না ওদিকেই যাচ্ছে সেই জন্য পড়ছে না চলো শোন পাপা এখনো আসেনি ততক্ষণে আমি চলো কাজগুলো গুটিয়ে নিই ভাবলাম যে ওই সব ভাজবো এখন কিন্তু ভাজার হলো না ঘরটার গুছুতে গুছুতেই মানে কেউ না কেউ আসছে ঘরে গল্প গুজব করছি তো ওরম করে আর মানে হলো না ভাজা তো যাই হোক রেডি হয়ে ঘরটার গুছিয়ে নিচ্ছি আমি ওই দিকটা আর শোনো বাপা নিচ্ছে তো এই দেখো পিস নিয়েছে কেমন হয়েছে জানিও ভীষণ ভালো লাগছে আমার তো বন্ধুরা শুভ সন্ধ্যা রেডি হয়ে গেছি শুভ সন্ধ্যা বলতে সন্ধ্যা বলা যাবে না সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে রাত হয়ে গেছে তো এদিকে ওর মিত্র চলে এসছে তো গল্প গুজব করছে আর শোনো পাপা কিছু একটা গিফট নিয়ে এসছে আমি জানি না কি তো শো পিস বললো এই যে ওটা রেডি কিন্তু শোনু যে কোথায় শোনু মনে ওখানেই গেছে ওকে ডেকে নিয়ে আসবো কারণ ড্রেসটা চেঞ্জ করতে হবে দুপুরবেলা থেকে ওটা পরে আছে চেঞ্জ করে তারপরে আমরা বেরোবো বাচ্চা <laughs> ফটক <laughs> 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 ঠাকুমা আসলো আমাদের বাড়িতে তখন ঢোকার সময় এসছি তো গল্প 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 করে তারপর ওদিকে গেছে শোনুকে ডাকতে গেলাম তো ভিতরে ঢুকে পড়েছে তো বাবা বলছে ঢাকার চেঞ্জ করাতে হবে না চোখ দিই নাই দেখি আমার 
তো এখানটায় অনেক মজা চলছে আর ঠাকুমার পুরানা দিনের গল্প আমরা শুনছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আসলে ভালো লাগে পুরানা দিনের কাহিনি কারণ আমরা ওই সময় তো আর ছিলাম না তো সেই সময়ে সব কিছুই আলাদা ছিল তো সেই যুগের গল্প শুনতে বেশ ভালোই লাগে তো সবাই মজা করছি অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা চলছে এখানটায় তো তারপরে যাব আমরা তো রেডি হয়ে গেছি একদম তো এই সময় যে বন্ধু বান্ধব আসছে ওর কতগুলো জামা কাপড় আসছে তো সবাই মিলে গল্প গুজব করছে কেউ জল খাবে বললো জল দিলাম এদিকে আর এক দাদা আসলো অনেকদিন পরে দেখা হলো এদের বাড়ি এখানে ছিল তো এখান থেকে এখন চলে গেছে কোচবিহারে তো সেই জন্য অনেকদিন পরে দেখা তো সবাই মিলে ওরা গল্প করছে তো আমি যে চেয়ার টেয়ার দিচ্ছি জল দিচ্ছে এই করে করে এখানে কিছুক্ষণ সময় আর কি পাস হয়ে গেল এদিকে অভি এসে বললো যে এখনও মানে জায়গা নেই এখন জায়গা সব বুকিং হয়ে গেছে তো সেই জন্য সবাই একটু পরে যাবে আর কি যখন কল সেন্টারে কাজ করতো সেখানে তো ভালোই নিজের কথা বলতো একদম তোমার চর্চা না করতে করতে ছেলে দেখো আটকা দেখো কথা গল্প করতেছে সবাই হ্যালো এই তো সবাই গল্প করছে একবার তো বাড়ি যেতে হয় শোনো হ্যাঁ শোনো একবার বাড়ি যেতে হয় না খেয়েছো তুমি সত্যি হ্যাঁ হ্যাঁ 
আমি কোন দিকে বসি আমি গার্ডেনে আমি একবার নেচারে নেচারের মধ্যে গার্ডেনে বসে ভালো লাগছে আমার ঠান্ডা ঠান্ডা ওই দাঁড় আর ওই যে ওইদিকে সন্ধ্যা বসছে শনুবালে খেয়ে নিয়েছে তো ওকে ডাকলাম তো বলছে খেয়ে নিয়েছে চলো আমরা খেয়ে নতুন বউ দেখো দিচ্ছে সবজি বেশি করে দিস তো চলো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল মাংস তারপরে হচ্ছে ফ্রাইড রাইস লাস্টে যে চাটনি পাপড় দেখো দিদি আমার জন্য পান সুপারি নিয়ে এসছে মানে আমি ওইদিকে সনুকে বলছি চলো বাপা বলে এইদিকে ঘুরছি দিদি ওইদিকে দরজা দিয়ে ঢুকছে করে সুপারিগুলো পড়ে গেল তো নিয়ে নিলাম এতগুলো তো আর খাই না এক টুকরো আর ছোট্ট একটু টুকরো পানের টুকরো খাই আমি তারপরে মাঝখানে তো অনেকদিন বাইরে বাইরে ঘুরলাম জন্য পরে মানে এক একবার আসি এসে দেখি মাগো বড় হয়ে গেছে যখনই আসি ওই মানে ওই ইয়ে নাই আমার ওই মাগো নাই তো দেখো প্রিয়াকে আজকে বউ বেশি কি দারুণ লাগছে খুবই মিষ্টি লাগছে কিন্তু বলো চলো এবার বাড়ি যাওয়া যাক তো সারাদিন তো থাকতে পারলাম না বাড়িরও তো কাজ আছে বাড়িতে রান্না বান্না করে ওদেরকে খাওয়ানো বাড়ির কাজকর্ম ওগুলো সারতে সারতেই ভিডিও রেডি করতে করতেই পুরো দিন শেষ এখন মানে যে কোনো অনুষ্ঠান হলে বাইরের লোককে লাগেই হেল্পের জন্য তো অনেক কেউ থাকে আর কি তারাই হেল্প করেছিল মানে তাহলে আর কি তাদেরকে টাকা বা গিফট দিতে হয় আর অনেকে যদি বাড়ির লোককে না বলে তখন বাড়ির লোককে যদি বলে যে একটু হেল্প টেল্প করিস তখন বাড়ির লোকেরাই আমরা করে নিই ঘড়িতে এখন হয়ে গেছে একটা প্রায় তো চলো এবার বাড়ি যাওয়া যাক তো বন্ধুরা চলে আসলাম কিছুক্ষণ খাওয়া দাওয়ার পর ওখানে যায়ের সঙ্গে গল্প গুজব করলাম বাকিদের সঙ্গে গল্প গুজব করলাম করে তারপরে আসলাম তো চলো আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করছি তোমরা খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবার দেখা হবে কালকে একটা সুন্দর ব্লগের সঙ্গে টাটা